എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ താഴെയുള്ള ചുവന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കായയുടെ തൊലി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലാം എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പയറെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് കായ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കായ അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലി ശരിക്കും കറുത്തോടെ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അധികം കറുത്തിട്ടില്ല തൊലി എൻ അതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറുത്തു പോകും തൊലി കറുത്ത് കറി കറുത്ത കളറായി പോകും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പയറാണ് ചെറുപയർ നിങ്ങൾക്ക് വൻപയർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കായ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ സീസണിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓണത്തിന് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആ ഉപ്പേരിയുടെ കായ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി എടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് കുറച്ച് തേങ്ങ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പയറൊന്ന് നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അതായത് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തോരൻ ഒരിത്തിരി ഒരു വെള്ളമായി ഉള്ള പോലെ ഒരിത്തിരി കുഴഞ്ഞൊരു ടൈപ്പിലായിരിക്കുന്നത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കുക്കറിലിട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് വിട്ട് വിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കായും പയറും കൂടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി നല്ല മിക്സായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓണത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കായ വർ കായ വർത്തല ഉപ്പേരിയുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ശർക്കര പരട്ടി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കായ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞ കളറിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെയിം കളറിൽ തന്നെയാണ് തോരനിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഞ്ഞ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല പകരം പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ വേപ്പിലയും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് വെന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിലാണ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളക് എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തോരനാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു നൂറ് മില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്രയും വെള്ളം ആവശ്യം ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിന് അതായത് നമ്മൾ കുതിർത്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പയറും എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അത്
വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഉള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുക്കറിലിട്ട് അടിക്കരുത് നോർമലി വെള്ളം വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്താൽ മതി ബൈ ആ കുക്കറിൽ നിന്ന് ആവി ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറിൽ ഒട്ടും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ആകെ ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് തോരൻ വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു വേറൊരു പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിനകത്തേക്ക് പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കടുക് വറുത്തെടുക്കാം പാത്രം ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഏതോ ഓയിലാണോ അത് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുക് ഏകദേശം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ കടുക് പൊട്ടി തരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കയ്യിൽ വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ്ട നമ്മൾ നോർമലി സവ തോരനൊന്നും അധികം ഗോൾഡൻ കളർ ആക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ഒരഞ്ച് മിനിറ്റോളം സവോള വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട നമ്മൾ അവിയലിനൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് അതായത് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതായത് മിക്സിയുടെ ഒന്നെന്ന് എഴുതിയ വശത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ അത് അരഞ്ഞു വരും അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന തിരിച്ചാൽ വിപ്പായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ജീരകം കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ജീരകം പെരുജീരകം അല്ല നല്ല ജീരകം ഒരു നുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വി ഒന്ന് രണ്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ അരച്ചെടുക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങയുടെ പച്ച മണമൊന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തോരൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അവി ഏകദേശം ഒരു അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അവിയലിൽ നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തോരന് തോരൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വേവിച്ചിട്ട് ചേർക്കും അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ആ തേങ്ങയുടെ ഒരു പച്ച ചൊവയായിരിക്കും കറിക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം സവോള വഴറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കുക ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ആ തേങ്ങ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ തേ തേങ്ങയിലെ വെള്ളം മൊത്തം ഡ്രൈ ആക്കി കളയണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി തേ വെള്ളം ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്
ചെറുപയർ കൂടി വേവിച്ചെടുക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ വെള്ളം ശരിക്കും ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്ന് തൊടാത്ത രീതിയിലുള്ള തോരൻ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ചൊന്നും ഒരു കുഴമ്പ് ഒരു ആ ചെറുത ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അതിനകത്തെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിന് ഇനി ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കറി റെഡിയാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി കംപ്ലീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരിത്തിരി കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കായൊക്കെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിയലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കായ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊലി ബാക്കി വരുമല്ലോ അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കറി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ